এটারে একটা নতুন আমরা সাবজেক্ট অ্যাড করেছি এটা ডিপার্টমেন্ট এটা আসলে পুরো কনসেপ্টটাই হলো একেবারেই নতুন বাংলাদেশে তোমরা হয়তো বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় দেখেছো যে ফ্যাশন ডিজাইনিং ফ্যাশন টেকনোলজি ফ্যাশন মার্চেন্ডাইজিং বোধ হয় এই ধরনের কোর্সগুলো পড়ানো হয় তো বেসিক্যালি এই ধরনের কোর্সগুলো ওই ফ্যাশন ডিজাইনিং প্লাস ফ্যাশন মার্চেন্ডাইজিং বা এই ফ্যাশন টেকনোলজি এগুলো মানে একটা মানে মোটামুটি হলো একটা জেনারেল ব্যাকগ্রাউন্ডের যেখানে ধরো শুধুমাত্র ফ্যাশন ডিজাইন বলতে কি বোঝায় তোমার একটা ফ্যাশনের যে এটা হতে পারে গার্মেন্টসের বা আমাদের যে রেডিমেড গার্মেন্টস বা ক্লদিংয়ের যে অ্যাস্থেটিক ভ্যালুটা বাড়ানোর জন্য তাই না এখানে নানান ধরনের অর্নামেন্টস দিতে পারে নানান ধরনের ডিজাইন করে সেই ধরো যেটা করলো আর কি হ্যাঁ অ্যাপারেলের আর আমাদের যে সাবজেক্টটা সেটা হলো ফ্যাশন ডিজাইন অ্যান্ড অ্যাপারেল ডিজাইন দুটোর কম্বিনেশন দেখো আমাদের সাবজেক্টের নাম হলো ফ্যাশন অ্যান্ড অ্যাপারেল ডিজাইন যদি কী মিন করে ফ্যাশন ডিজাইন অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ অ্যাপারেল ডিজাইন দুটোই তো আমরা দুটোকে একবারে কম্বাইন্ডলি নামটা একটু একটু ডিফারেন্ট ওয়েতে দিয়েছি এটা একেবারেই আমরা যে কারিকুলাম তৈরি করেছি এটা হলো একেবারে ইউনিক সাউথ এশিয়ায় আমার মনে হয় এত স্ট্রং কারিকুলাম আর কোথাও নাই তোমরা যদি আমাদের এই কারিকুলাম দেখবা দেখো সেখানে আমরা আমরা ফাইন আর্টসের ফ্যাশনের যে হিস্ট্রি তারপরে ট্রেন্ডস ফিউচার প্রেডিকশন সবগুলো মানে আমরা কারিকুলাম এইভাবে রেখেছি যে মানে প্রিভিয়াস ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে শুরু করে কারেন্ট ফিউচার কী ধরনের ট্রেন্ড হতে পারে সেই ধরনের সেই ফ্যাশনে তার সাথে মানে আমাদের যে কারিকুলামটা পুরোটাই সামঞ্জস্যপূর্ণ আর এখানে মূলত একটা টেকনিক্যাল পয়েন্টে আমরা অ্যাড করেছি ফ্যাশনের সাথে যে অ্যাপারেল ডিজাইন ফ্যাশন ডিজাইন হলো যে তার এস্থেটিক বলো অ্যাপারেল ডিজাইনটা হলো মোটামুটি টেকনিক্যাল পার্সপেকটিভে তোমরা যখন একটা বড় ডিপার্টমেন্টাল স্টোরে যাও আমাদের দেশে তো সেরকম নেই এইচ এন এম বা তোমরা ক্যালভিন ক্লাইন অথবা সি এন্ড এ এগুলোতে যাও তোমরা দেখবা যে একটা ফ্যাশন শপ একটা শপে গার্মেন্ট শপে ডিফারেন্ট সেকশন আছে তাই না একটা আছে মেন সোয়ার ওইমেন সোয়ার কিডস ওয়ার সামারে তার সাথে একরকম ইনার ওয়ার তারপর ধর কিছু আছে অ্যাক্টিভ ওয়ার তাই না এই কাজগুলো মূলত যে অ্যাপারেল ডিজাইনার তারা করবে ঠিক আছে যে আসলে তোমার কিডসের জন্য কী ধরনের ড্রেস হবে আর আমাদের মেনের জন্য কী ধরনের উইমেনের জন্য কী ধরনের ড্রেসগুলো মোটামুটি নাট বোর্ড মানে সব কিছু এ টু জেড তারা ডিজাইন করবে আর যে ফ্যাশন ডিজাইনে সে করবে হলো এর মধ্যে ধরো এর মধ্যে কী ধরনের ফ্যাশনেবল হতে পারে ট্রেন্ডটা কী রকম হবে মানে কি হাউ ইউ লুক ইউ লুকস উইথ এ ডিফারেন্ট ক্লোথস এটুকু আমি ফ্যাশন ডিজাইন তা আমরা যদি দুটোকে কম্বাইন করে দিতে পারি তাহলে আমরা একজনের দুজনের কাজটা কিন্তু একজনে করতে পারছি এই ডিসিপ্লিন বাস ডিসিপ্লিনে না পড়ে এটাকে যতটা মানে কনসাইজ করা যায় আর কি তোমার দু তিনটাকে এক জায়গায় এনে ইন্ডাস্ট্রিগুলো কী চায় যে তোমার তিনজন লোকের জায়গায় একজনকে দিয়ে তারা কাজগুলো করাইতে তাই না সেই জন্য আইপিদের কেন এত ডিমান্ড যেখানে সে একজন মেকানিক্যাল নিতে হতো একজন সেফ ইলেকট্রিক্যাল নিতে হতো তারপর ধরো আরেকজন ডিফারেন্ট ম্যানেজমেন্টের জন্য নিতে হতো তিনজনের জায়গায় একজনকে দিয়ে কাজ করাতে পারছে তো সেই পার্সপেকটিভে আমাদের যেই বড় বড় হাউসগুলো আজকে যে ফ্যাশন হাউস যেগুলো আছে ধরো এরা কি করবে এরা আলাদা আলাদা বা ফ্যাশন ডিজাইনার নিতে হবে আবার অ্যাপারেল ইঞ্জিনিয়ার টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ার বা অ্যাপারেল ইঞ্জিনিয়ার নিতে হবে এই দুই তিনজনকে নিয়ে তাদের একটা কাজ করাতে হবে কাউকে দিয়ে তোমার ওয়ারটা বানালো ক্লোথসটা আরেকজনকে দিয়ে ডিজাইনটা করালো আর সেখানে আমার একজন যাবে একজনই যাবে ফ্যাশন অ্যান্ড অ্যাপারেল ডিজাইনার যে তার অ্যাপারেলের ডিজাইনটাও করবে সে ফ্যাশনটাও সে কুইর করে দিবে ইভেন সে যদি এগুলো মার্চেন্ডাইজিংয়ের যদি ফ্যাশন মার্চেন্ডাইজিং সেই কাজগুলো এরা করতে পারবে পুরো কনসেপ্টটাই হলো এর মাঝে দেওয়া আর আমরা আমাদের নিটারের মূল উদ্দেশ্য কি যে পুরো টেক্সটাইল সেক্টরে নিটার হবে সেন্টার অফ এক্সিলেন নিটার হবে তোমার লিডার টেক্সটাইল অল সেক্টরস অফ টেক্সটাইল আমাদের আইপি খোলার উদ্দেশ্য হলো যে শুধু টেক্সটাইল বেসড আইপি হলে তো আমাদের আমরা লিডিংয়ে যেতে পারবো না আমাদের পুরো ইন্ডাস্ট্রির লিডিংয়ে যেতে চাই আমরা সব সেক্টরে তোমার ওই যারা আইপি যাবে তারা মেকানিক্যাল ইয়ে সবগুলো দেখবে ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইঞ্জিনিয়ারিং সেক্টর আর টেক্সটাইলরা টেক্সটাইলের প্রোডাকশান দেখবে আর লাস্টে ফ্যাশনের কাজটাও আমরা এখান থেকে করে দেবো সো ইট উইল বিকে আমি কমপ্লিট সলিউশন লিটার আর আমাদের যেহেতু এখন মোটামুটি ইন্ডাস্ট্রিয়াল গ্রোথ যা হচ্ছে সবই টেক্সটাইল বেসড আর টেক্সটাইল বেসড গ্রোথের সাথে সাথে তোমরা যদি আমরা যদি ওইভাবে ওই ফ্যাশন ডিজাইনার আমরা যদি না বানাতে পারি কোয়ালিটি ফ্যাশন ডিজাইনার তাহলে আমাদের এই বাইরে থেকে হায়ার করে এনে এনে এই দেশের ইন্ডাস্ট্রিগুলো ধরো চালানো আমাদের জন্য কঠিন হয়ে যাবে তো সেই ক্ষেত্রে এই কনসেপ্টটা নতুন হলেও 
এটা একসময় ইন্ডাস্ট্রিয়াল আইপি যেভাবে ধরো ভাস্ট হয়ে গিয়েছে হয়তো আগামী ফাইভ ইয়ার্স পরে দেখবো যে ফ্যাশন অ্যান্ড অ্যাপারেল ডিজাইনারেই হয়ে যাবে ধরো পুরো সেক্টরের এই যত মার্চ ফ্যাশন মার্চেন্ডাইজার বলো অ্যাপারেল মার্চেন্ডাইজার ফ্যাশন টেকনোলজিস্ট ফ্যাশন ডিজাইনার সব কিছু টোটাল সলিউশনই হবে এই ফ্যাশন অ্যান্ড অ্যাপারেল ডিজাইনার বিকজ তাদের টেক্সটাইলের একেবারে বেসিক নলেজগুলো যে স্পিনিং ফেব্রিক নিটিং ওয়েট প্রসেসিং আর হলো এসব নলেজগুলো তাদের থাকছে তারা ম্যানেজমেন্টের স্কিলও আমরা তাদেরকে ম্যানেজমেন্টও পড়াচ্ছি ম্যানেজমেন্ট স্কিলও থাকবে ফাইন আর্টস তারা পড়ছে যত ফ্যাশন রিলেটেড হিস্ট্রি তার সাথে যত ট্রেন যা সব কিছু তারা পড়ছে সো দে উইল বিকাম এ ভেরি গুড মানে কি বলবো ফ্যাশন অ্যান্ড অ্যাপারেল ডিজাইনার আফটার কমপ্লিটিং দেয়ার কোর্স ফ্রম দিস ইনস্টিটিউশন এই হলো মোটামুটি আর এদের জব ফিল্ড তো তোমাদেরকে বললাম টেক্সটাইল ইন্ডাস্ট্রি তো এখন কিন্তু তোমার দেখবা যে ফ্যাশন ডিজাইনার লাগে এখন দেখবে বড় বড় ইন্ডাস্ট্রিগুলো সবাই কিন্তু ডিজাইন স্টুডিও খুলেছে তারা বিকজ দে নিড ফ্যাশন ডিজাইনার তার আমরা যদি এখানে এমন একজনকে দিয়ে দিতে পারি যা টেক্সটাইলের নলেজ আছে যে এবার ফ্যাশন ডিজাইনার হিসেবে পুরোপুরি ফিট করে তাহলে কি হবে হি ক্যান হ্যাভ মানে ডুয়েল জব জেনারেল ইন্ডাস্ট্রিগুলোও কিন্তু এখন ফ্যাশন ডিজাইনার নিচ্ছে তার আলাদাভাবে টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারও নিচ্ছে ফ্যাশন ডিজাইনার আর আমরা এমন একজনকে দিয়ে দিব যে দুটো কাজই করবে সো এই আমরা সেভাবেই চাচ্ছি যে ধরো আমাদের এই পুরো সেক্টরটাকেই মিটারের মাধ্যমে আমরা হয়তো লিড দেব বাংলাদেশের আর বাংলাদেশের যে ইন্ডাস্ট্রিয়াল গ্রোথ সেটা এর বাইরেও এই ইন্ডাস্ট্রির বাইরেও তোমার যত ধরনের বড় বড় কোম্পানিগুলো আছে মাল্টিন্যাশনাল আমি একটু আগেই বললাম নামগুলো যত বড় বড় যা আছে সবাই কিন্তু ফ্যাশন ডিজাইনার নিচ্ছে এর বাইরে তোমার ধরো রিটেলিংয়ের জন্য মার্কেটিংয়ের জন্য এদের দরকার আছে ঠিক আছে তো এটা জব ফিল্ডের খুব একটা অভাব হবে না আমার মনে হয় বাংলাদেশেই একটা সময় যখন আইপি খোলা হলো তখন মানুষ মনে করতো যারা এদেরকে দিয়ে কী হবে এরা কোথায় চাকরি করবে এদের তো বাংলাদেশে কোনো চাকরির সুযোগ নেই আর এখন দেখো আইপি এদেরই কিন্তু ওই ইলেকট্রিক্যাল মেকানিক্যাল সিভিলের চেয়ে এদের ডিমান্ড বেশি একইভাবে এই আমাদের এই তিন চার রকমের মার্চেন্ডাইজার তারপরে ধরো ফ্যাশন ডিজাইনার এসব না নিয়ে একজন এফএডি গ্র্যাজুয়েটকে নিলেই সবগুলো কাজ হয়ে যাবে এর বাইরে আমরা যেটা বলতে চাচ্ছিলাম যে আমাদের যে ল্যাবরেটরি ফ্যাসিলিটিস সেগুলো তোমরা জানো যে নিটারে আমরা যেটাই করি আমরা কিন্তু একেবারে বেস্ট অ্যামাং দ্য বেস্ট আমরা সেরার চেয়ে সেরাটা করতে চাই আমরা এখানে উত্তর গার্মেন্টস ওয়াশিং ল্যাব করেছি যেটা বাংলাদেশের কিন্তু কোথাও নেই নিটারে আমরা শুরু করেছি যেটা বুটিক্স এটা এখনও তারা চিন্তাও করতে পারেনি যেটা আমরা করেছি এখানে আমরা প্রায় ফর্টি ফাইভ লাক্স টাকা দিয়ে ওয়াশিং ইয়েতে তার কি থেকে আমরা ইনস্ট্রুমেন্ট এনেছি যেটা টেক্সটাইলের ছেলেরাও করবে আমাদের এফ ডি ছেলে পেলেরাও করবে তাদের জন্য আমরা ডিজাইন ল্যাব যেগুলো দরকার বেসিক জিনিসগুলো তো আমাদের অলরেডি আছে আমাদের টেক্সটাইলের যেগুলো তার স্পিনিং ফেব্রিক এই এগুলো আছে আর আমাদের অ্যাপারেল গার্মেন্টস ল্যাবটা যথেষ্ট রিচ সেখানে আমাদের যে অ্যাপারেল ল্যাব সেই ল্যাব তো তাদের একটা মেজর ইয়ে থাকবে এর বাইরে আমরা স্টুডিওগুলো আস্তে আস্তে স্টুডিওগুলো বানাবো স্টুডিওগুলো এই কম্পিউটারের ল্যাব তো আমাদের অলরেডি দুটো কম্পিউটার ল্যাব আছে সো এখানে কম্পিউটারে তাদের যে কোর্সগুলো কম্পিউটার অ্যাসিস্টেড ডিজাইন সেগুলো তারা এখানে করতে পারবে শুধুমাত্র আমাদের এর জন্য দরকার হবে মূলত ডিজাইন স্টুডিও সেগুলো আমরা আস্তে আস্তে করে ফেলবো তো অল্প দিনের মধ্যেই সো এখানে আমরা ফ্যাসিলিটিস ডেফিনেটলি আমরা উই উইল প্রোভাইড দ্য বেস্ট ফ্যাসিলিটিস মাত্র তো আমরা এবার অনুমোদন পেলাম একটা সময় মনে হচ্ছিল যে আমরা হয়তো হবে না পর্যন্ত এটা হয়েছে এখন কিছুদিনের মধ্যে তোমার নিটার উড বিকাম এ ইটস সেলফ একটা ব্র্যান্ড হয়ে যাবে এটা নিটারকে তোমার অন্য কোনো পরিচয় দিয়ে আর পরিচিত হতে আমি চাই যে নিটার নিজের পরিচয়ে নিটার পরিচিত হবে বাংলাদেশ এবং বিশ্বের সব জায়গায় তো নিটার কি নিটার নামেই চিনবে এটার তোমার এটা যদি হয় ভবিষ্যৎ যদি কখনো এই বিশ্ববিদ্যালয় হয় মানে এই আলাদা স্বাতন্ত্র্য নিয়েই নিটারকে বাঁচতে হবে আমরা কিন্তু সেই দিকেই যাচ্ছি 